我的温暖可以带给大家来大家快乐谢谢导演我觉得大家都是勇士真的我觉得还好的是我们其实整个过程还是挺欢乐的对吧祝喜的财气快乐来小开啊三二一来 o k 每天早晨出那么早辛不辛苦就是坐席一下跟凭什么一样太好了你把你的证书给我证书给你大兵小镇无所谓那什么不行我什么事儿干不了你说<笑> 
可以可以，好。来这边，来来录，来现在。这样生活会简单一点。真厉害啊，真厉害。好，好，好，走了，走了。你拿住吗？在，帅，在，帅，怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕
我觉得做的很好的，就水晶工作非常非常漂亮，就全是贝类啊，就是包括那些王座啊，全是海底的一些东西。仙界呢，我们呃是为了体现人与自然的这种结合，来去凸显仙界人物的仪式感、孤独感。当中就是有洗髓印砸出来的这样的一个环境下，这个周围都是云啊，就往下倒灌，你像瀑布一样的云层，撞击在岩石上面，非常的壮美，做的也很闲适。仙门最有代表性的场景，我觉得应该是衡阳宗，因为我们在外景搭建完成，历时九个月的时间。做到贯穿人间与上清神域的这样一个中轴线的一个场景，衡阳宗，达到我们想要的这种仪式感。人间，我们更多的是利用老中医的纹饰，做到与历史有结合度的同时。还有仙侠系独特的神秘感。我觉得我还是最喜欢锦王宫因为感情最喜欢的景是锦王宫，在锦王宫里的戏还是比较开心的，就是都是甜的。比如我们派做一个抽签，庞大大壮，十级原来是你那个大龙柱上面啊，有个抽签在上面，因为我觉得这个是很厉害的地方，因为我觉得氛围跟那个。比例都非常庞大。绣坊我真的很喜欢，绣坊的每一个角落色彩很丰富，元素啊、细节啊，很符合木女这个人物的感觉。光渊，我们这部戏做的更多的是以干涩和洞穴这样的方式的设定。道具呢？这部戏也是一个庞大的制作体量，近三万件的戏用道具。根据男主、女主造型整体的设计，也是过百件的戏用道具。弹台镜的武器有百分之八十都都是要靠特效去渲染，比我想象的还要恢宏。你看洗髓印的实体，它就是一个小方块，但其实这件武器它能够变换出来的形态。是无穷之多的。在衡阳宗的时候，我还是个仙子的时候，我的吊坠就是一个项链。五百年前的练习，它就是一个吊坠。这两个东西其实都可以变大，它真的是拿那种像玉一样的材质去做的空头，我那个大空头也是。嗯、它的武器就是它的披帛，叫做景物灵。我们每次吊威亚的时候。那个飘带就会换成一个长的，很有美感、很敦煌的一个感觉。萧岭和宫野纪吾的武器都是剑，我更加喜欢宫野纪吾的剑，因为非常的有质感，很有分量。现场真的看到峨眉刺的时候，会让我感觉很精致，就是旁边有一些小的那种花纹，感觉很像那种上古的那种法器。咱们戏的整个场景啊，以及道具啊，真的是非常的惊艳，能让我超乎想象。他能够把这个想法的构思方式在这个戏里面去，让他跟别人不一样，这是最厉害的地方。我是美术指导文鹤欣，欢迎大家观看优酷平台《长月烬明